ተናስተልነት አማርካሽን ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የሳቱን ዘና ነው በቅርሚያ ማበት ዘናዎችን የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ወደ መማር ማስተማር ስራቸው የተመለሱ በመሆኑ እስካሁን ወደ ተቋማቱ ያልተመለሱ ተማሪዎች በአፋጣኝ እንዲመለሱ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ቤት አሳስቧል በሀገሪቱ የኮንስትራክሽን ኢንደስትሪ ዩኒቨርሲቲ ለማሳደግ እንደሚያግዝ የታመነበት የኮንስትራክሽን ኢንደስትሪ ምክር ቤት ምስረታ ይፋውና በደቡብ ሱዳን ጦርና በሀገሪቱ አማጽያ መካከር የደረሰው የተኩሱ አቁም ስምነት መጣሱ ተሰማ እንዲሁም በአፋራዋሽ ከተማ በሸክላ ስራት ሰማርቶ ውጤታማ የሆነ ወጣት ታሪክን በመሽቱ ዘናችን አካተና ራቱን ቆዩ መሰለ ገብሮት ላይ የከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ወደ መማር ማስተማር ስራቸው የተመለሱ በመሆኑ እስካሁንም ወደ ተቋማቱ ያልተመለሱ ተማሪዎች እንዲመለሱ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ቤት አሳሰበ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ሚኒስትሩ ዶክተር ነገሪ ለንጮ ለኢቢሲ እንደገለጹት ከሳምንት በፊት በተለያዩ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተቋርጦ የነበረው ትምህርት ካለፈው ሀሞስ ወዲ ተጀምሯል ይሁን እንጂ አሁንም ወደ ትምህርት ገበታቸው ያልተመለሱ የተወሰኑ ተማሪዎች ያሉ በመሆኑ ወላጆች አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያደርጉ ጠይቀዋል አድግራት ዩኒቨርሲቲ ላይ የተፈጠረው ከአንድ ሳምንት በላይ የከፍተኛ አመራር ከፌደራል ደረጃ እንዲሁም ደግሞ ከክልሎችም ተጨምሮበት እነዚህ ችግር በተፈጠረባቸው ዩኒቨርሲቲዎች ውይይት ላይ ነበሩ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ውይይት አሁን ተማሪዎችም ተሳታፊ ሆኖ ሁኔታዎች ተሻሽሏል ከባለፉ ሀሙስ ጀምሮ ችግር ተፈጥሮባቸው የነበሩ ተማሪዎች ዩኒቨርሲቲዎች ትምርታቸውን እየጀመሩበት ሁኔታ አለ ማለት ነው ነገር ግን ደግሞ 100 በመጥ ሁሉም ተማሪ ጠቅሎ ገብቷል ማለት አይደለም አንዳንድ ተማሪዎች በወላጆች ስጋት ምክንያት አሁንም ከሩቅ ሆኖ ሁኔታዎችን እየተከታተሉ ያሉ ተማሪ ተማሪዎች እንዳሉ ነው ያለን መረጃ የሚያሳየው ዩኒቨርሲቲዎች አማራር ሐላፊነት በመውሰድ ሁኔታው ስለተሻሻለ ትምርት ይጀምሩበት ሁኔታ ስለአለ ያለ ምንም ስጋት ወላጆችም ተማሪዎችን ወደ ወደ ዩኒቨርሲቲያቸው መላክ አለባቸው ማለት ነው በሌላ በኩል ሚኒስትሩ በሰጡት ማብራሪያ በኢትዮጵያ ሶማሌና ኦሮሚያ ክልሎች በተከስተው ግጭት ተተፈናቀሉ ዘጋዎችን በዘላቂነ ለማቋቋም እየተሰራ ነው ብለዋል የፌደራል መንግስቱም የመደበው ገንዘብ አለ እንዲሁም ደግሞ ክልሎችም ደግሞ ይየራሳቸው ድርሻ ያላቸው እስካሁን ሲዘጋጁ ነበር አሁን ባለን መረጃ እንዲቋቋሙ የተለየበት ለምሳሌ የተለዩ ቦታዎች አሉ። አንዳንዶቹን ከተማ አከባቢ ሌሎቹን ደግሞ እንደ ይፈላጎት ለምሳሌ በንግድ ላይ መሰማራት ያለባቸው በንግድ ላይ እንደሰማሩ በሌሎች ጥቃቅንና አነስተኛ ላይ መሰማራት የሚችሉ የክሎት ያላቸው እንደዛው በዛ ላይ እንደሰማሩ በግብርና ላይ መሰማራት ያለባቸው እንደዛው እንደ እየስራና ፍላጎታቸው እንዲቋቋሙ ተለይቶ አሁን በሂደት ላይ ነው ያለው ማለት ነው ዶክተር ነገሪ በግጭቱ ተሳትፈዋል ተብሎ የተጠረጠሩ አካላት ህግፊት እንዲቀርቡ የሚደረገው ጥረት መከተሉን ያስታወቁት በክልሎች የመሰሩ ስራዎች ወጥነት እንደሌላቸው የተገለጸበት ሁኔታ ነበር ከዛ በኋላ ግን በፌደራል መንግስትም በተለይ በፌደራል ፖሊስ እንዲሁም ደግሞ በመመለከታቸው ክልሎችም ትኩረት ተሰጥቶ ባሁኑ ጊዜ ወንጀለኞችን በቁጥጥር ስር የማዋሉ ስራ ተጠናክሮ እንደቀጠለ ነው ያለን መረጃ የሚያሳየው በኢትዮጵያ የኮንስትራክሽን ኢንደስትሪ ዩኒቨርሲቲ ለማሳደግ እንደሚያግዝ የታመነበት የኮንስትራክሽን ኢንደስትሪ ምክር ቤት ተመሰረተ ምክር ቤቱ ቀልጣፋና ዘመናዊ አሰራሮችን በመተግበር ዘርፉን ለማሳደግ ያግዛል ተብሏል ለዝርዝሩ ይመራደ በኢትዮጵያ የኮንስትራክሽን ኢንደስትሪው ከግብርናው ዘርፍ ቀጥሎ 60 በመቶ ሀገራዊ በጀት የሚይዝና ሰፊ የሰዋይልን የሚያሳትፍ ነው ይህን ዘርፍ ታዲያ በቀጣይ ይበልጥ ለማሳደግ ያለመ የኮንስትራክሽን ኢንደስትሪ ምክር ቤት መስራታ ይፋሁኗል የኮንስትራክሽን ሚኒስትሯ ኢንጂነር አይሻ መሐመድ የኮንስትራክሽን ኢንደስትሪ ውድቀት ቢያሳይም ዘርፉን በሚፈልገው ደረጃ ለማሳደግ አሁንም ብዙ ጥረቶችን ይጠይቃል ብለዋል ያገራችን የኮንስትራክሽን ኢንደስትሪ በ2010 ዓመታት ጉዞ ከፍተኛ ድጋት ያሳየ ቢሆንም አዳጊ ከሆነው የህዝባችን ፍላጎት ማርካት አንጻር ሲታይ ኢንደስትሪውን ወደ ላቀ ደረጃ ለማድረስ አያሌ ተግባራት ከፊታችን ይጠብቁናል። በመሆኑ በኮንስትራክሽን ኢንደስትሪ ውስጥ በመፈጸም አቅም በግብዓት አቅርቦት በመርታማነት በመርት ጥራትና በቴክኖሎጂ አጠቃቀም ደረጃ ጠንክረልን ሰራባቸው የሚገቡን ተግባራት ውስጥ 
ዋና ዋናዎቹ ናቸው የተቋቋመ የኮንስትራክሽን ኢንደስትሪ ምክር ቤትም በጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰብሳቢነት የሚመራ ነው የኮንስትራክሽን ኢንደስትሪ ምክር ቤቱም ከባለድርሻ አካላት ጋር በጋራ በመስራት ቀልጣፋና ዘመናዊ አሰራር የሚሰፍንበትን ራእይና አቅጣጫ እንዱም ፖሊሲዎችን በመተለም ለኮንስትራክሽን እድገቱ ጉልህ ሚና ይኖራል ተብሏል በኮንፈረንሱ ላይ የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን እድገት ከየት ወደየትና ቀጣ አቅጣጫዎች ላይ ያተኮረ ጥናታዊ ጽሑፍ ቀርቦ ይተደርጎበታል በኮንፈረንሱ ላይ የቀረበው ጥናታዊ ጽሑፍ እንደሚያመለክተው በኢትዮጵያ ባለፈው አመታት የኮንስትራክሽን ኢንደስትሪውን ለማሳደግ ለያዩ ስራዎች ቢከናወኑ ስራዎቹ በተቀናጅ ሁሉም ባሳተፈና ቆልፍ ችግሮች ላይ ያተኩሩ ባለመሆናቸው የሎች ሀገራት ዘርፉን ባዘመኑበት ፍጥነት ልክ ለውጣት መዘገብ በመሆኑም ዘርፉን በሚፈልገው ደረጃ ለማሳደግ በቀጣይ መስራት ያለባቸው ጉዳዮችን በጥናታዊ ጽሁፉ ተመላክቷል በቀጣይነት ዓለም አቀፍ ያሰራር ስራዎችን በመለየት ባጭር ጊዜ እና ውጤታማ በሆነ ወጪ ቆጣይ በመሆነ በሆነ ሁኔታ ሊሰሩ የሚገቡ የግንባታ ያሰራር ስራቶች የዲዛይን ሂደቶች እንዲሁም የፕሮጀክት አቅርቦት ስራቶችን ተግባራዊ በማድረግ አሁን ካለንበት ችግር መውጣት የምንችልበት አደረጃጀትና አግባብ ላይ ነው ያለ ነው እንዲሁም የኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂዎች የሚመረቱበት የኢንዱስትሪ ፓርኮችን ማዘጋጀት የዩኒቨርሲቲ ኢንዱስትሪ ትስስር ማጠናከር የመንግስትና የግሉን ዘርፍ አጋርነት በስፋት መተግበር የሚሉት በመፍትሄ አቅጣጫነት ተቀምጠዋል ከዚሁ ጋር በተያዘ በኮንስትራክሽን ዘርፉ ያለውን እድገትና ችግሮች በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ባልደረባችን ተስፋ ያባታዘጋይቷል ትካት እንመለስ የኮንስትራክሽን ዘርፉ እንግዲህ በአገሪቷ ውስጥ ከፍተኛ በጀት ከመደብላቸውና ከፍተኛ ስራ ከመሰረብ ባቸው ዘርፎች መካከል ዋነኛው ነው የኮንስትራክሽን ዘርፍ ወደ 60 በመቶ የሚሆን ያገሪቷ በጀት የሚመደብበትና ለሀገሪቱ አጠቃላይ የኢኮኖሚ እድገት ደግሞ ወደ 8.5 በመቶ ድርሻ ያለው ዘርፍ ነው ዘርፉ እንግዲህ የስራ አድል ከመፍጠር አንጻር ካየን በመጀመሪያው እድገትና ትራንስፎርሜሽን እንግዲህ 1.5 ሚሊየን ዜጎች የስራ አድል ተፈጥሮላቸዋል በኮንስትራክሽን ዘርፍ በሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ኤክት ዘመን ደግሞ 2.2 ሚሊየን የሚሆኑ ዜጎች ከዚህ ዘርፍ የስራ አድል ይፈጠርላቸዋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው እንግዲህ ልዩነቱን ስናይ ወደ 700ሺ የሚሆኑ ዜጎች ካንደኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እንግዲህ ወደ ሁለተኛው ብልጫ እንዳለው ነው ከዚህ በረዳት የምንችለው የኮንስትራክሽን ዘርፍ ወለተኛ ርገትና ትራንስፎርሜሽን እንግዲህ እንግዲህ በርካታ ዘርፎችን በውስጥ ያዘነ የቤቶች ልማት ከፍተኛ የመሰረተ ልማቶች የባቡርና የመንገድ መሰረተ ልማቶችን መውሰድ እንችላለን እነዚህን ሁሉ ያዘ ዘርፍ ነው 122.7 ቢሊየን ብር ካፒታል የተመደበለትና አጠቃላይ በርካታ ሀብት የሚንቀሳቀስበት ነው እንግዲህ ይህ ዘርፍ ከፍተኛ ሀብት የሚንቀሳቀስበት እንደመሆኑ ካሉት ማነቆች ውስጥ ሙስና የመጀመሪያው ነው ከፍተኛ ሙስና በዚህ ዘርፍ እንዳለ ነው ጥናቶች የሚያሳዩት ይህንም ለመከላከል የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ቢገኙ ሁለተኛው እንደ ማነቆ የተቀመጠው የሰለጠነ የሰው ኃይልና ቴክኖሎጂ ነው እንግዲህ በሀገሪቱ በኮንስትራክሽን ዘርፍ እጅግ የሰለጠነ የሰው ኃይል ጥረት አለ የቴክኖሎጂ አቅርቦቱም ቢሆን ከዘርፉ እድገት ጋር የሚሄድ አይደለም እንግዲህ የግባት አቅርቦቱም ሌላው የዘርፉ ችግሮች ናቸው ግባት በርካታ ግባት ከውጭ ቀርብ መሆኑና ከሀገር ውስጥ የማምረት አቅም ላይ ባለ መደረሱ ለኮንስትራክሽን ዘርፍ እድገት እንደማነቆ የሚቆጠሩ ናቸው አመሰግናለሁ በዚህ ጉዳይ ላይ ማብራራ ሊሰጡን ደግሞ የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ማኔጅመንት ኢንስቲትዩት ተወካይ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ኢንጂነር አርጋው አሻ በቀጣ መስመር ላይ ይገኛሉ። እንደምናመሽ ዶክተር እንግዲህ የኮንስትራክሽን ዘርፉ ከፍተኛ አድገት ላይ ቢሆንም የጥራት የፕሮጀክቶች በጓተት እንዲሁም የኪራይ ሰብሳቢነት ችግሮች እንዳሉበት ይነሳልና ከችግሩ እንዲላቀቅ ምን ሊሰራ ይገባ ይላሉ። አመሰግናለሁ እንግዲህ የኮንስትራክሽን አጠቃላይ ሁኔታ በጣም በተወሳሰበ ችግር ውስጥ እንደሚገኝ እንገልጻችኋል ይሄንን ችግር ሊፈታ የም በሚችል መልኩ ነው የኮንስትራክሽን ኢንደስትሪ ምክር ቤት እንድቋቋም የተፈለገው አንደኛውና ዋነኛው በተለይ በተለይ ቅንጅታዊ አሰራር ክፍተት መኖሩ ነው ምክንያቱም ኮንስትራክሽን ኢንዳስትሪ ውስጥ የሚሳተፉ ባለድርሻ አካላቶች በጣም በጣም ሰፊ ናቸው በመንገድ ዘርፍ በእንጻ ዘርፍ በውሃ ዘርፍ በመስኖ በባቡር በተለያየ ዘርፍ የሚሳተፉት አካላት አንድ ላይ በማምጣት እነዚህ ችግሮች እንዲፈቱ የመጀመሪያው ቅርጅታዊ አሰራር በደንብ መተግበር አለበት ሁለተኛው እነዚህ ችግሮች ሊፈቱ የሚችሉበት መዋቅራዊ ሽግግር መሰራት አለበት መዋቅራዊ ሽግግር የሚሰራው 
አንደኛው ካድርጃጀት አንሳር አሁን ያለው የኮንስትራክሽን ኢንደስትሪ ሊሸከም የሚችል አድርጃጀታዊ አሰራር አለ ወይ በሚለው ዙሪያ ላይ አድርጃጀታዊ አሰራር በደንብ መሰራትና ተፈትሾ ይሄንን የሰው ኃይል የአድርጃጀቱን መፍታት አለበት ሁለተኛው የሰው ኃይል ነው የሰው ኃይል አሁን ያለው የኮንስትራክሽን ኢንደስትሪ በሚፈታ መልኩ ያለ አይደለም ይሄንን ከክሎት አንሳር ከሙያ አንሳር በአግባቡ ተፈትሾ መሰራት አለበት ሶስተኛው የቴክኖሎጂ ሽግግር ነው እስካሁን ኮንስትራክሽን በአገራችን እድገት የታየበት ነው የታስናይ የኮንስትራክሽን አካባቢ ያሉት ቴክኖሎጂ እድገቶች በጣም ውስን ከመሆኑቸው ከመሆናቸው አንጻር ይሄ በደንብ መሰራት አለበት ሌላውና ትልቁ የግሉ ዘርፍ ነው የግሉ ዘርፍ ለኮንስትራክሽን ኢንደስትሪ የሚያደርገው አስተዋጽኦ በጣም በጣም ከፍተኛ ነው ስለዚህ እነዚህ የግሉ ዘርፍን በማብቃት አንጻር ስራዎች መሰራት አለባቸውና እነዚህ ስራዎች ሊሰሩ ወደ መሬት ሊወርዱ በሚችልበት የኮንስትራክሽን ኢንደስትሪዎችን ወደ መሬት ለማውደር ለመውረድ ያቅም ግንባታ ፕሮግራም ፓኬጅ ተቀርጿልና ይሄም ለ10 አመት በአምስት ፕሮግራሞች ዘርፍ ላይ ተዘጋጅቶ የቀረበ የማቀፍ ፕሮግራም አቅም ግንባታ ፕሮግራም አለ ይሄም ያው ወደ 122.7 ቢሊየን ብር የሚፈጅ ፕሮግራም ነው ይሄ ፕሮግራም ወደ መሬት ሲወርድ እነዚህ አሁን የገለጽኳቸው ችግሮች አጠቃላይ የተነሱትን ይፈታሉ የሚል እምነት አለ። አመሰግናለሁ ስለሰጡን ማብራሪያ የኢፍድሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ወርቀነ ገበየው የግብጹን አቻቸውን ሳሚ ሽክሪን ነገ በጽፈት ቤታቸው ተቀበለው ያነጋግራሉ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ለቢሲ በላካው መግለጫ እንዳስተዋቀው ዶክተር ወርቀነና የግብጹ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሚ ሽክሪ በሀገራቱ የሁለት ጀሽ ግንኙነት ዙሪያም ይመክራሉ። ካለፈ አመት ጀምሮ በየሁለት ወሩ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ደረጃ የሚደረገው ይህ ውይይት ያግራቱን የጋራ ጥቅም ሊያጠናክሩ በሚችሉ ጉዳዮች ላይ በመወያየት አቅጣጫ የሚቀመጥበት ነው። የነገውም ውይይትም በአንድ አመት ውስጥ ለራተኛ ጊዜ የሚካሄድ መሆኑ ታውቋል። ከግብጹ የሁለት ጀሽ ትብብር በተጨማሪ ይበዳስ የግድብ ጥናት ዙሪያ ራሱን የቻለ በሶስት ጀሽ ደረጃ ውይይት ይካሄዳል። ውይይቱም በቀጣይ በቴክኒክ ደረጃ በሱዳን አስተናጋጅነት በካርቱም እንደሚካሄድ ከሚኒስቴሩ የተገኘው መረጃ አመልክቷል በኢትዮጵያ የተለያዩ የኢንዱስትሪ ፓርኮች መገንባታቸው በርካታ የውጭ ባለሀብቶችን ወደ ሀገሪቱ ለመሳብ ማስቻሉ የተገለጸ ነው ሀገሪቱ ከውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት በስራ አድል ፈጠራና በሌሎች ተገቢውን ጥቅም እንድታገኝና ካፍሪካ ተወዳዳሪ የኢንቨስትመንት መዳረሻ ሆኖ እንድትቀጥል ለማስቻል በርካታ ስራዎች እንደሚተበቁም ተገልጿል ፋሲካ ያለው በዚህ ጉዳይ አጥናቀራችሁ ዘላባል እንደ ዓለም ኢንቨስትመንት ሪፖርት ኢትዮጵያ ከአፍሪካ ኢንቨስትመንትን በመሳብ ከቀዳሚዎቹ ሀገራት ተርካት መደባለች ባለፉት 25 አመታት ከዘርፉ 101 ቢሊየን ብር ካፒታል ማግኘት የተቻለ ሲሆን ከግማሽ ሚሊየን በላይ ለሚሆኑ ዜጎችም የስራ አድል መፍጠር ተችሏል በቦሌ ለሚ ኢንዱስትሪ ፓርክ በጨርቃ ጨርቅ ምርት የተሰማራው የደቡብ ኮሪያ ባለሀብቶች ኩባንያ ሽንተስ ኢትዮጵያ በቀን እስከ 2000 ልብሶችን በማምረት ወደ ውጭ ይልካል የተለያዩ የኢንዱስትሪ ፓርኮች መገንባት ደግሞ የውጭ ባለሀብቶች ወደ ሀገሪቱ መጥተው ኢንቨስት እንዲያደርጉ ምቹ ሁኔታን ፈጥሯል የህንፃ መሬት ለማግኘት የሚደረገው ሬጂም ጊዜ እንደገና ህንፃውን ገንብቶ ጨርሶ እንደገና ማሽነሪ ቴክኖሎጂ ማመት ይወስዳል በመሆኑም የተዘጋጀ ለምርት ሬዲ ሆነ ይሄን የመሰለ ምቹ ህንፃ መገኘቱ ራሱ አንድ ትልቅ ለኢንቨስትመንት ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገው ነው ኩባንያው ለ4300 ዜጎች የስራ አድል ፈጥሯል ወጣት ኃይለ ገብርኤልና መቅደስ በኩባንያው የስራ አድል ካገኙ ዜጎች መካከል ናቸው እነሱ እንደሚሉት በስራ አድሉ ገቢ ከማግኘትም በላይ ተጠቃሚ መሆን ይችላል እዚህ በመስራቴ ከተለያዩ እንደምታያቸው ቬትናሞችም ኮሪያ ማናጀሮችም አብረው ሊሰራሉ አንድ የስራ ባህል ሉውጥ በደም የኤክስፒሪያንስ አግኝቻለሁ ሁለተኛው ደግሞ እነሱ ለስራ ያላቸው አመለካከት ያን ነገር ወርሻለ ጥንካሬ አንደኛው ሞያ ግን ሲበታል ሁለተኛው ራሴን ያስተዳደርኩበት ነው በሀገሪቱ አገልግሎት እየሰጡ ባሉ ሁሉም የኢንዱስትሪ ፓርኮች üst የገበያዎችና ጉምሩክ የባንክና ሌሎች ተቋማት አገልግሎቶች በአንድ ማከል ይሰጣሉ ይሄ ደግሞ በኢንዱስትሪ ፓርኮቹ ያሉ ኩባንያዎች የተከላተፈ አገልግሎት እንዲያገኙ ያስችሏቸዋል። ኢትዮጵያ ሰፊ የግብርና ጥሪቃ ተወዳዳሪ የሰው ኃይልና ምቹ ያየር ንብረት ያላት በመሆኑ የውጭ ባለሀብቶች ለኢንቨስትመንት ይመርጧታል። ሀገሪቱ ከዘርፉ ተገቢውን ጥቅም እንድታገኝና ከአፍሪካ ተወዳዳሪ የኢንቨስትመንት መዳረሻ ሆኖ እንድትቀጥል ለማስቻል በርካታ ስራዎች እንደሚተበቁም ተገልጿል። የውጭ ምንዛሪ መሆኑ በራሱ ዛላይ ደግሞ ከኤክስፖርት ጋራ 
ኤክስፖርት ገቢ የሚያስገኝ ሲሆን ደግሞ የሀገሪቱን እድገት ለማስቀጠል ያለው አቅም የካፒታሉ ኳሊቲ ለየት ይላል ማለት ነው። እና በዚህ ረገድ እስካሁን በመጠኑ ቢሆን ያው ተጠቃሚ እንደ ሀገር ይሆን ነው ያለ ነው። ዘርፉ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ከመሳደግ ሚናውን በተጨማሪ በርካታ ስራት ዘይጎች ከዚህ ዘርፍ አሁንም የስራ ድል ይጠብቃሉ። ኢትዮጵያ የውጭ ቀጣይ ኢንቨስትመንትን በመሳብ በአፍሪካ ከቀዳሚዎች ተርታ መሰለፏን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስተዋቀ። በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ ዶክተር አክሊል ወልደምከኤል የተመረ ለኡክ ከቻይናውያን ባለሀብቶች ጋር በሃንጁ ከተማ በንግድና በኢንቨስትመንት ዙሪያ መከራዋል። ዶክተር አክሊሉ ለቻይናውያኑ ባለሀብቶች በኢትዮጵያ ምንጭ የኢንቨስትመንት አማራጭ መኖሩን ገልጸውላቸዋል። ኢትዮጵያ የኤፍዲአይ ምርጥ ከሚባሉት መዳረሻዎች አገሮች አንዷ እንደሆነችም ያው ይያየን ያለ ነው ስለዚህ ካፒታል ኮች ከመምጣት አቋያ ቴክኖሎጂን ከመምጣት አቋያ ቴክኖሎጂ ዝሮ ዝሮ ከማንፋክቸሪንግ ወይም ኢንደስትራላይዜሽን ታይዞ ቴክኖሎጂን እንደ ምን አይነት ቴክኖሎጂ ያስፈልጋል እንዴት ነው የሚመረው ምን አይነት መረጃ ዕውቀት ያስፈልጋል ምን አይነት የሰው ኃይል ያስፈልጋል ከሚለው አቋያ ከነሱ ምን ማርበት ሁኔታ ነው ያለው ቻይናውያን ባለሀብቶች በበኩላቸው በኢትዮጵያ ያለው ምንጩ የኢንቨስትመንት ሁኔታ በቀጣይ መዋልናቸው ለማፍሰስ እንዳነሳሳቸው ይጠቀሳሉ። I visited Ethiopia two weeks before. ከሁለት ሳምንታት በፊት ኢትዮጵያን ጎብኝቻለሁ። በኢትዮጵያ በጨርቃ ጨርቅ ምርት ላይ ለመሰለፍ ፍላጎት አለኝ። ምክንያቱም ጥሩ ፖሊሲና የሚያስሰራ ሁኔታ መኖሩን ተረድቼ ተመልቻለሁ። በቻይና የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ብርሃነ ገብረክርስቶስ ቻይና የጅጃን ግዛትን ጨምሮ ሌሎች ኢንደስትሪዎቿን ወደ አፍሪካና አሲያ የማዛወር ፍላጎት አላት ብለዋል። አሁን ቻይና ከነበረችበት የደረጃ ድርጅት ወደ ከፍተኛ ደረጃት ከተመ መሸጋገር ላይ ስላለች ሰፊ ስራዎች ከዚህ በፊት የነበሩ በጣም ሰፊ የሰው ጉልበት ይጠይቁ የነበሩ ስራዎች ወደ ውጭ በመጣት ላይ ናቸው ወደ 85 ሚሊዮን ሰራተኛ ሚዝ ሚዞ ፋብሪካዎች ከቻይና ውጪ ይወጣሉ ከነዚህ ውስጥ ወደ ኢትዮጵያ በመግባት በከፍተኛ ደረጃ በመግባት ላይ ናቸው የቻይና መንግስቱም ከኢትዮጵያ ጋር ካለው ግንኙነት አንጻር ኩባንያዎቹን ዲገቡ በጣም ብዙ ግፊት ያደረገና ያበረታታና ያለው የፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት አራተኛ የወንጀል ችሎት ኤርትራ በመሄድ የሽብር ቡድን ወታደራዊ ስልጣና በመውሰድ ኢትዮጵያ ገብተው የሽብር ተግባር ውስጥ ተሰማርተው ተገይቷል የተባሉ ስድስት ግለሰቦች ላይ የጥፋተኝነት ፍርድ አስተላልፈ ተከሳሾቹ ዮሐንስ መንግስቴ ጸጋይ ዘለቀ ጋሻው ሙልዬ ማናስቦት ብርሃኑ አስማር ግለጥ አድማሱና ጉርባ ወርቁ የተሰኙ ናቸው እንደ ፌደራል ጠቅላይ ፍርድ አቃቤ ህግ የክስ መዝገብ ተከሳሾቹ ራሱን ያርበኞች ግንባር ግንቦስ ሰባት ብሎ ከሚጠራው የሽብር ቡድን ከካቲት 2002 እስከ የካቲት 2008 በተለያዩ ግዚያት ለ3 ወራት ያህል ኤርትራ ውስጥ ሐረና ተብሎ በሚጠራው ማሰልጠኛ የሽብር ቡድኑ ተጣቂ በመሆን ተንቀሳቅሰዋል ከስልጣናቸው በኋላ በኢትዮጵያ ውስጥ የሽብር ቡድን በመመልመል ወታደራዊ ማሰልጠኛ በዝ መምረጥ የሽብር ቡድኑን ለማጠናከር ገንዘብ መዝረፍ የመንግስት ተቋማትን ማውደምና የጸጥታ ኃይል ላይ ጥቃት መፈጸም የወንጀሎቹ አላማ መሆኑ ተረጋግጧል። ይህንን አላማ ይዘው ወደ ኢትዮጵያ ገብተው በሰሜን ጎንደር ዞን አርማጭ ወረዳ ዘመነ በርቅና መተማ ላስታ ቀበሌ ታክስ በመክፈት አንድ ሰው በመግደል ሁለት ሰዎች ላይ ጉዳት በማድረስ ታሳ 2008 ዓመተ ምህረት በቁጥር ስር ሏል። ተከሳሾቹ የፌደራል ተክላቃቤ ህግ በነዚህና ታጅ የሽብር ወንጀሎች ያቀረባቸውን የወንጀል ክሶች ክደው በመከራከራቸው የሰውና የሰነድ ማስረጃ አቅርቦ አስመስክሮባቸዋል ችሎቱ በጸረሽ ብራዋጁ አንቀጽ 3 እንዲከላከሉ በይም ቢሰጥም መከላከል እንደማይፈልጉ መግለጫቸውን ተከትሎ የፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት አራተኛ የወንጀል ችሎት ሁሉም ተከሳሾች ላይ የጥፋተኝነት ፍርድ አስተላልፎባቸዋል የቅጣቱ ሳኔ ለመስጠት ለታሳ 24 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት ተለዋጭ ቀጠሮ ይዟል ዘገባው የሪፖርተራችን ጥላሁን ካሳ ነው ተመልካቾቻችን የዜና ሚተላለፍላችሁ ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ነው። በደቡብ ሱዳን ጦርና በሀገሪቱ አማጽያ መካከለ የተደረሰው የተኩስ አቅም ስምነት ተጣሰ። ሁለቱ አካላት የተኩስ አቅም ስምነቱ ለመጣሱ እርስ በርስ ተወንጃጅለዋል። በደቡብ ሱዳን መንግስትና በተቋዋሚ ኃይሎች መካከለ የተደረሰው ስምነት እሁድ መተክበር ቢጀምርም 
ከሰዓታት በኋላ መጣሱ ነው የተገለጸው የደቡብ ሱዳን መንግስት ቃላቀባይ ሉል ሩአይ ኮንጋንግ ላልጄዚራ እንደገለጹት አማጽያኑ የተደረሰው ለተኩሽ አቆም ስምነት አማዲ ከተማ አርዳታ ሰጪዎችን አጅበው በገቦ ወታደሮች ላይ በፈጸመው ጥቃት አማካኝነት ተሰውታል አማጽያኑ በኩላቸው የሳልቫኪር ጦር በሀገሪቱ ደዋቅጣጫ በሚገኘው የተቋሚ ኃይሎች ሰፈር ላይ ጣባጫሪ ጥቃት ፈጽመዋል ነው ታሉት ሁለት ወገኖች አዲስ አበባ ላይ ተፈራረሙ ስምነት ለአራት አመታት ዘለቀውን የርስ በርስ ግጭት ለማቆምና ለንጹሃን ዘገው ሰባይ ድጋፍ እንዲደርስ ለማድረግ ነው ሱዳንና ቱርክ የንግድ ግንኙነታቸውን አሁን ካለበት 500 ሚሊዮን ዶላር ወደ 10 ቢሊዮን ዶላር ለማሳደግ ተስማሙ የቱርኩ ፕሬዝዳንት ረሲብ ጣይብ ኤርዶጋን በሱዳን የሥራ ጉብኝት ያደረገው ነው ላልጀዚራ ዘገባ ጌቱ ላቀ የቱርኩ ፕሬዝዳንት ረሲብ ጣይብ ኤርዶጋን በሱዳን ያደረጉት ባለው የሥራ ጉብኝት ከፕሬዝዳንት ኦማር አል በሽር ጋር በንግድ በኢኮኖሚና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ መከራዋል አሁን ላይ የሀገራቱን የርስበርስ የንግድ ግንኙነት ለማሳደግም በቅድሚያ ወደ 1 ቢሊዮን ዶላር በማሳደግ 10 ቢሊዮን ዶላር የማድረስ እቅድ ላይ ተስማምተዋል ይሄን ለማድረግ ደግሞ ስትራቴጂክ የተበበር ካውንስል በማቋቋም የንግድ ግንኙነቱን ለማሳደግ እንደሚሰሩ ሁለቱ ፕሬዝዳንቶች በውይይታቸው ከሰመምነት ላይ ደርሰዋል የዚህ ጉብኝት ዓላማ እስካሁን ከሱዳን ጋር ያለን ግንኙነት ይበልጥን ካራ ለማድረግ ያለመ ነው የሁለታችንም ጥቅሞች በሚያስከብሩ ስትራቴጂያዊ ስምነቶች ላይም ተፈራርመናል ለዚህ ደግሞ በተለየ ቱርክ ባለሀብቶች በሱዳን መዋለናዮቻውን እንዲያፈሱና በርታታለን ያሉት ፕሬዝዳንት ኤርዶጋን ወደ ካርቱም ሲያመሩ ከ200 በላይ የንግድ ሰዎችን ይዘው መሄዳቸው ደግሞ ይህንን ሐሳባቸው ለማጠናከር የመጀመሪያው ምርጫ ነው ተብሎለታል። ባነህኑ ሩሕ በልአኸ ረይስ በብዙ ጉዳዮች ላይ በጋራ ለመስራት ተስማምተናል በሁለቱ ሀገራት ፕሬዝዳንቶች የሚመራ ስትራቴጂያዊ የትብብር ካውንስል ለማቋቋም ከስምምነት ላይ ደርሰናል። ሱዳን ነፃነቷን ካገኘችበት ያውሮፓውያን 1956 ወዲህ የፕሬዝዳንት ኤርዶጋን የካርቱም ጉብኝት ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ተብሏል። በዚህ ጉብኝታቸው የሁለት ዮሽ ትብብሮችን በተመለከተ ሀገራቱ ሌሎች ስምምነቶችን እንደሚፈራረሙ ይተበቃል። ፕሬዝዳንት ረሲብ ጣይብ ኤርዶጋን ከሱዳን ጉብኝታቸው በኋላ በቻድና ቱኒዚያም ተመሳሳይ የሥራ ጉብኝት ያደርጋሉ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በሊቢያ ያሉ አፍሪካውያን ስደተኞችን በማስወጣት ወደ ጣሊያን ማሸጋገር ጀመረ። በመጀመሪያው ዙር 110 የሚሆኑ ሴቶችና ህጻናት እንዲሁም በሁለተኛው ዙር ደግሞ 50 ስደተኞችን የጫነች ጣሊያን የጦር አውሮፕላን በደቡብ የሀገሪቱ ክፍል እንደደረሰች ተገልጿል። በሊቢያ ማቆያ ጣቢያ የሚገኙ አፍሪካውያን ስደተኞች በተለይ ደግሞ ተጋላጭ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎችን ቅድሚያ በመስጠት የማጓጓዝ ስራው እንደሚቀጥል ነው የድርጅቱ ተወካዮች የገለዙት። በሚቀጥለው የፈረንጆች አመት ደግሞ ከ5 እስከ 10 ሺህ ስደተኞችን ከሊቢያ ለማስወጣት ያቀደው ድርጅቱ ለክ እንደ ጣሊያን ሁሉ ሌሎች ተቀባገሮች ፍቃደኝነት እንደሚያስፈልግ አስታውቋል ጣሊያን ስደተኞች ለመቀበል ፍቃደኝነቷን ያሳያችው ለስደተኞች የሚሆን ኮሪደር አልከፈተችም ተገቢውን ለቁሳቁስ አቅርቦት በማቅረብና ህገወጥ መንገድ በህገወጥ መንገድ ሰዎችን ድንበር የማሻገር ወንጀል በሚገባ በመከላከል ክፍተት አለባት የሚል ጠንካራ ትችት ከቀረባት በኋላ ነው ስጅት እንደዘገበው ደቡብ አፍሪካ ዓለም አቀፍ የጤና መድን እቅድ ያዘጋጀች ነው እቅዱ በ3 ምዕራፍ ተከፍሎ የሚከናወን ሲሆን የዝግጅት የጤና ስርዓትና መዋቅር ዝርጋታ ኮሚቴ ማዋቀር በመራፎቹ የተካተቱ ናቸው የጤና መድን መራሐ ግብሩ በተለይ በአይን በነፍሰጡር ሰይቶች በ ኡትስ ካንሰር በከባድ የቀዶ ህክምና ዙሪያና በሌሎች የጤና ጉዳዮች ላይ ትኩረት ያደርጋል ተብሏል በቤጂንግ ያየር በክለት መከሰት ለብዙ የሀገሪቱ ዘጋዎች ስጋት እየሆነ መጥቷል የቻይና መንግስትም ፋብሪካዎችን ጨምሮ ላይ የነብረት አጋላጭ የሆኑ ስቃሲዎችን አግዳል ነው ብሏል ያልጀዚራን ዘገባ መሮም በረዳ አጠናቀዋለች የቻይና ቤጂንግ ከተማ ነዋሪዎች በክረምት ወራት በተበከለ አየር ምክንያት የቆዳ በሽታን ጨምሮ ለተለያዩ የጤና ችግሮች መዳረጋቸው የተለመደ ሆኗል። ለዚህ ያየር መበከል ደግሞ ከትልልቅ ኢንደስትሪዎች ከመውጡ ጭሶች ጀምሮ የክረምቱን ቅዝቃዜ ለመከላከል ተብሎ የሚውሉ የማሞቂያ ከሰልና ሌሎች በርካታ ምክንያቶች ተጠቃሽ ናቸው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር በ2015 ይህ ያየር መበከል 1.1 ሚሊዮን የሚሆኑ የሀገሪቱን ዜጎች ህይወት አሳጥቷል። አሁንም ቢሆን በከተማው የሚኖሩ 21.5 ሚሊዮን ዜጎች በዚህ ያየር ለስ ምክንያት ስጋት ውስጥ ናቸው አሁን ምንም አይነት የህመም ስሜት አይሰማኝም ነገር ግን በየትኛው ሰዓት ላይ ልታመም እንደምችል አስባለሁ 
በዚህ ምንኖር አብዛኞቻችን ዋሪዎች በአጣዳፊ ሳል የተተካን ነን ይህ የተለመደ ሆኗል እዚህ ደግሞ ምክንያቱ የአየር መበከል ነው ይህ በቻይና ለሚከሰተው 30 በመቶ ሞት መንስኤ የሆነው የአየር መበከል በሀገሪቱ የሚገኙ እህል አምራች መሬቶችንም በከፍተኛ ሁኔታ ያጠቃ ይገኛል ይህንንም ተከትሎ የቻይና መንግስት ፋብሪካዎችን ጨምሮ ለአየር ንብረት አጋላጭ የሆኑ እንቅስቃሴዎችን አግዳለሁ ብለዋል አካባቢን የሚቆጣጠር የፖሊስ ኃይልና አቋቁማለን የኃይል አየር ንብረት የሚጎዱ ማንኛውንም ህገወጥ እንቅስቃሴዎችንም የሚቆጣጠር ይሆናል ምንም እንኳን በቻይና የተከሰተው የአየር ብክለት ከፍተኛ ደረጃ ነው ያዘ ቢሆንም እንደ ህንድና ኢራን ያሉ ሀገራትም በዚህ ችግር እየተጠቁ ይገኛሉ ያለም የጤና ድርጅት መረጃ ደግሞ እነዚህ ሀገራት ብቻ ሳይሆኑ 92 በመቶ የሚሆነው ያለም ህዝብ ለተበከለ አየር ተጋላጭ መሆኑን አስተውቋል የዘንድሮ የፈረንጆች ገና ባአል በመላው ዓለም በተለያዩ ዝግጅቶች የተከበረ ነው ባሎም የኢየሱስ ክርስቶስን መወለድ በማሰብ የሚከበር ሲሆን ከአትላንት ዋዜ ማጀመሮ ለሶስ ቀናት የሚቆይ ነው የሮማው ሊቀ ጳጳስ ፖፕ ፍራንሲስ ባሎም በማስመልከት በአስተላልፎት መልእክት ለመደጋገፍ ትኩረትን ሰጥ አንስት ብለዋል ባሉ የተከበረባቸው የሚገኙ ያለማችን ከተሞችም የተለያዩ ህብረ ቀለማት ባላቸው መብራቶችና የገና ዛፎች ደምቀው ታይተዋል ወደ ሀገር ውስጥ እንደመለስ ደግሞ በከተማ አስተዳደርነት ከተቋቋመች አምስት አመታትን ባስቆጠረችው ያዋሽ ከተማ 150 የጥቃቅንና አነስተኛ አንቀሳቃሾች በተለያዩ ዘርፎች ተሰማርተው ይገኛሉ። ከነዚህ አንቀሳቃሾች መካከል የማኒፋክቸሪንግ ዘርፍ አካል በሆነው ሸክላ ስራ ላይ ተሰማርቶ ውጤታማ የሆነው ያክሊዩ ታደሰን ተመክሮ አስማማውየ ነው አዘጋይቶታል። አክሊዩ ታደሰ ባላለው አዲስ አበባ ዶቶሎጂ ያደኩት ከ10 አመት ወዲ ነው ደዚህ የምጣውት የምጣውባቸው ስራዎች አልሳካ ሲሉኝ ቤተሰብ ለማስተዳደር ስራው ደመጥቀር መግባት ጀምሩ ከዛ በኋላ የነዚህ ነገሮች ጥናት 2 አመት በላይ ፈጅቶብናል ትክክለኛው ለማለት ከመታራ አልፈን ባልኩህ አገር ነው ይሄን የሚመጣው ዛሬ ላይ በዚህ ፈጅተን ነው مناድቀው ከሻካራው ለስላሳውም በመንፋት እንለየዋለን ከዛ በኋላ አራት ነገሮች ኬሚካል ጋር ይበጠበጥና በ24 ሰዓት ወይም በ72 ሰዓት ይወጣል የሻከረ ቦታው ቻክ ይገዛል ማለት እንዲያመር ውበት እንዲኖር ከተደረገ በኋላ ቃለም ተቀብቶ ያ ወደ ገበያ ይላ እኔ ከመንግስት የተደረገልን ድጋፍ ይሄ ነው ምለው ምንም የለኝ ምሰራው ጊቢ ውስጥ ነው ሼዶች የገበያ ተስፋ መፍጠር ምናምን በዚህ አንተዋወቀም ከቢሮ እነዚህ ያለቁ ናቸው እነዚህ ደግሞ አልቆ የታሸጉ ናቸው ወደ ተለያየ ሀገር ሊገቡ የሚችሉ እነዚህ ንቃዎች ከሶማሊያ ነው በኤክስፖርት የሚገቡት ተቀርጾባቸው ነው የሚገቡት ወደ ኢትዮጵያ እኛ መቀዳችን መልሰን ወይ ወደ ጅቡቲና ወደ ሶማሌ እኛ ኤክስፖርት ለማድረግ አስበናል ከዛ ነው ወደዚህ የሚገቡ ከዛ የሚገባው አሁን እዚህ ገበያ ላይ ወጣችሁ ብትጠይቁ 450 ብር እዚህ ገበያ ላይ ብራ መንገዳችሁን ወጣይክ ትችላላችሁ እኛ ግን አሁን ላሉት ለባለ ሱቆች ምናስረክበው 160 ብር ነው ይሄን የመሬት ምንጣፍ በሲቪንቶ የሚሰሩ በሴራሚክ ሊሰሩ የሚችሉትን ሊተካ የሚችል ቴራዞ ነው በተረፍ በዚህ በዌስት ፕላስቲክ ሰነ የሚሰራው ከኛ በሚተርፉንም ይሄንን ከመድፋት ብለን ይሄን አምሮተናል በዚህ ተወዳደረን ፋርማ አፍሪካ ላይ ማሸንፈና እንግዲህ ቀደም ብለን ተመክሮውን የተካተተ ነው ወጣተም ሆነ ሌሎች ከተማው አንቀሳቃሾች የከተማ አስተዳደሩ በብድር አቅርቦትና በሌሎች የሚያደርግልን ድጋፍ አነስተኛ ነው በሚል አቀረቡት ቅሬታ የከተማው አጥቃቅና አነስተኛ ለማት ጽፈት ቤት ሐላፊ ኑር ሆሴን አህመድ ቀጣው መላሽ አታወራል በመጀመሪያ ደረጃ የተነሱ ጥያቄዎች ተከል ናቸው በአብዛኛው እኛ ሞርፎ ከሳድርገን እየሰራን ያለ ነው አመለካከታቸው የመቀየር ክሎታቸውን መቀየር ላይ ነው ከዛ በተጨማሪ ግን ጎን ለጎን ማግኘት የነበረባቸው ድጋፎች አሉ የብድር አቅርቦት አለ ነገር ግን ውስንነቶች አሉት በአሁን ሰዓት ግን እነዚህን ችግሮች ለመፍታት ሰፋ ወደ አለ ስራ ለመግባት በዝግጅት ላይ ነው የምንገኘው በተጨማሪ የምስራና መሸጣ ቦታን በተመለከተ አዋሽ ላይ ተካይደው ግንባታ በአሁን ሰዓት ግንባታው ተጠናቆ ወደ ስራ ለመግባት በዝግጅት ላይ ነው የምንገኘው እስከ 2010 በጀት አመት መጨረሻ ድረስ ሁለቱም ችግሮች ይፈታሉ ብለ ነው የምናስቀምጠው ታበካውቻችን የሳት ዘናውቻችን እነዚህ ነበሩ መልካም ቆጣብላችሁ